hier ist die Hundig, das ist das dritte Programm vom Katechismus. Dort geht immer wieder schön, ab diesen Wagen stolz hier, nur jünd zu kommen, zu spazieren. Die einzige Trubbel ist, dass ich jüne Stämme nie hören kann. Ich möchte mir mal so hören mit jünd auf Dolsaten und hören, wo jünd hat geht. Wo denkt ihr über die Wahrheiten, die hier über das Programm geredet wurden? Dort wird auch so fein sein, wenn du auch andere Meinungen wären, die auch mal zu hören. Wir wollen bestimmt nicht so sein geworden, als die Jahren, die wir meinen, sie weiten all alles. Meine Kenntnis von der Schrift ist auch fehlerhaft, kriegt so bei allen Menschen. Aber für eins sei ich sehr dankbar, dass ich hier kommt, über viele Jahre die Bibel lesen und studieren, und dass die in mein Leben viel bedienen wird. So ist der Hard an Kraft jaft, weil ich auch wieder hans nur meine Erkenntnis noch versichern, klar zu leihen, wo die Bibel über verschiedene Fragen in uns Leben zu sein hat. Wir haben in den letzten zwei Sendungen angefangen, den Katechismus durchzunehmen. Letzte Werk hielt wir am Ende vom ersten Kapitel ab. Wir fangen von der beim zweiten Kapitel am ersten Hauptstück an. Dort heißt von der Dreieinigkeit Gottes. Die erste Frau ist, Wort lehrt uns der Heilige Schrift von der Dreieinigkeit Gottes? Die Antwort dort ist, Gott hat sich daran aus den Dreieinigen Gott offenbart, aus Vorder, Sehen und Heiliger Geist. Das ist ein von den Wahrheiten über Gott, was uns menschlicher Verstand nicht begreifen kann. Das hört sich so, als wenn dort ein wahrer Spruch ist. Wo kann Gott einer sein und doch noch drei Personen? Wir nennen dit die Lia über die Dreieinigkeit Gottes. Dit kann China but so wie ganz kracht erklären, wie es Gott sein Wesen und seine Gedanken viel hecher sein, als was uns China verstand begrieben kann. Wir trafen jeder Tag Dinge an, was wir nicht begrieben. Hier möchte ich ein ganz alldeutsches Beispiel bringen. Wir weiten alle, dass da viel Dinge in unserer Welt sind, was wir nicht erklären können, aber wir nehmen die doch an als Wahrheit. Zum Beispiel, wo soll einer das erklären? Wenn eine schwarze Kau reinet Gras fragt, in jaft wette Malz, in ein Kind trinkt diese Malz in am Wassen raude Hohe ab dem Kopf. Das kann ja wir auch nicht erklären. Dort Gott in Wesen es von drei Personen, sei wie ihre Mol in der Schrift. Als Jesus gedeibt wird, kommt der Heilige Geist in der Gestalt von der Düw und saat sich ab Jesus, und da kommt der Stern vom Himmel und seht, dit ist mein Leiber sehen, dem mir sehr gefällt. Hier sei wie alle drei Personen, die Geist, die Vorder, ob die Sehen. Lothar seht ihr Jesus, dort seine Nachfolger sollen die Menschen deipen am Nomen vom Vorder, vom Sehen und vom Heiligen Geist. Dann lesen wir auch in 2. Korinther 13, 13, Paulus in Sehens Spruch. Er sagt, die Not von unserem Herrn Jesus Christus in die Leib Gottes in die Gemeinschaft von seinen Heiligen Geist, sie mit Jola. Wer die Bibel lasst, kommt bald zu dem Entschluss, dass Gott sich an drei verschiedene Personen offenbart. Die zweite Frau ist, was sagt oder sagt uns der Heilige Schrift über Gott im Vorder? Und die Antwort ist, dass er der rechte Vorder ist über alles, was Kinge hat, im Himmel und auf der Erde. Dort er der Vorder ist von allen Gläubigen, dort er die lebenden Menschen, und besonders, dort er ein Vorder ist von unserem Herrn Jesus Christus. In Epheser 3, 15 sagt dort, dass Gott der Recht ja vorher ist über alles, was Kinge hat, im Himmel und auf der Erde. Was soll das meinen? Ich verstehe das so, dass das meint, dass Gott der Vorder ist über all die, was aus seinen Kinge jälen, die, was durch Arm das eigene Leben haben. Wie weit denn dort ein Vorder Kinge hat, sonst wie er kein Vorder. Der Vorder ist verantwortlich, dort ein Kind gesäucht wird. So ist Gott aus dem Vorder verantwortlich, dass es überhaupt gute Engel jaft und gelebte Menschen. Dass er der Vorder ist von alles, was Kinderheit im Himmel 
schien ab die ganze Engelschor am Himmel zu dienen. Über all die Menschen hier auf Erden, wo der die wahre Geburt vom Heiligen Geist sind Schenge geworden, ob sie noch leben oder sie gestorben sind, es sei auch der Foda. Lieber Freund, es Gott auch den Foda? Er ist bloß der Foda von Sonne, wo die leibig sind. Dort meint, sie leben von ganzem Horten am Herrn Jesus und haben am persönlich ein Erleben abgenommen. Bloß Sonne können zu Gott Foda sein. Du fragst vielleicht, wer ist dann der Foda von all die, wo nicht leben? Und davon jaftet Millionen Menschen. Wer ist dann er Foda? Ich möchte hier der Heilige Schrift reden lassen. Wann wir in Johannes 8, 41 und 42 lesen, Du redet Jesus zu den Juden, was nicht an ihm leben wollen. Du sehen die Juden zu ihm, wie haben ein Foda, und dort ist Gott. Jesus sagt an, wenn Gott ein Foda wäre, so würd ihr mich leib haben. Und dann in Vers 44 sagt Jesus ganz klar zu ihm, je haben dem Diebel zum Foda, und nur jenem Foda seine Lust, weil ihr donen. So eine Menschen, Wot nicht an Jesus leben, in am Gott sein, han den Sothund um Foda. Dort bewies sich dorin, dort an Dollar Jank hat dort zu daunen, wot dem Diebel gefällt, als dort wot Gott gefällt. Wel wir uns ganz ernstlich fragen, es Gott all mein Foda geworden? Dort passiert bloß, wann ich durch die wahre Geburt in seine Familie wo nen geboren. Die dritte Frau ist, Wort wird eine heilige Schrift von Christus, dem Sehen Gottes, geliert. Die Antwort ist, dass er die wahre, einzig geborene Sehen Gottes ist. Christus ist auf ein ganz anderer Weg, als wir sind, die Sehen Gottes. Wie Christus ist die Nomen Sehen Gottes in Titel, so ist in Channing den Titel Majestätshaft. In Johannes 1,14 wird sie Nomen auch als ein Titel übergedreht. Da sagt es, in dort Wort ward Fleisch und wohnt mank uns, und wie sagen sie eine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit aus vom einzig geborenen Sehen vom Foda voll Genot und Wahrheit. Hei wir nicht bloß in Sehen Gottes, nee, hei wir dei einzig geborene Sehen Gottes. Wann wir uns bekehren in Tschinger Gottes worden, da sei wir dort durch arm geworden, aber Jesus wir von jei her de Sehen Gottes. Dort ist ein Port von seinen Nomen. Die vierte Frau fragt, Erst Jesus Christus de Sehen Gottes auch von Ewigkeit? Die Antwort, Jo, hei wir beim Vorder Eier de Welt wir. Sein Utgang ist von Anfang und von der Ewigkeit gewesen. In Johannes 17, 4, der hat Jesus beten, und er sagt, in nu Foda, dau mi bi die selbst verherrlichen mit dei Klarheit, dei ek bi die hod eier de Welt via. Jesus es von Ewigkeit her de Sehn Gottes gewaast, so goa eier hei hier ab Eden geboren wort. Hei es an dem Sehn de Sehn Gottes, dort hei sich friwillig unter die Leiderschaft vom Foda stahlt. Ganz friwillig verleiht hei seinen himmlischen Traun beim Foda, um als Mensch ab diese Ehe zu kommen, um für die Menschheit zu sterben. Er ist der Einzige, was das kann. Gott wird der Einzige, wer unsere Sünden betonen kann, weil es dort brückt wem, der keine Ehe Sünden hat, was betont worden musste. Du wär in Heid hei der einzig geborene Sehn Gottes. Die fünfte Frau fragt dann wieder, es hei auch wohl ein Gott? Und die Antwort ist, jo, Hei es de Wohrhoft ja Gott in dat eigene Leben. Dort o lesen wir noch 1. Johannes 5, Vers 20. Wie weiten ober, dort de Sehn Gottes gekommen ist, en haft uns in Sehn gejeft, dort wie den Wohrhoftchen erkennen. In wie sein an dem Wohrhoftchen, an seinem Sehn Jesus Christus. Disse es de Wohrhoft ja Gott in dat eigene Leben. Hier merkt der Apostel Johannes dat ganz klar, dat Jesus ook de Wahrhoft ja Gott is. Dat bekend ook Thomas, als Jesus zich am no zine op er stoning openboord. 
Don fall Thomas up tonight's Faram Han and Zaid, mean har in mean God. Nu kom vi no disaster for you. Wat jeft de heilige schrift van dem heiligen Geist te erkennen? Antwoord, dat hij een wahre heilige Geist is, die van voder ruit jeet en van zeen geschakt wordt, en jeet also ruit van voder en van zeen. De heilige Geist is ook een persoon, kraakt zo is de voder en de zeen personen zijn. Kraakt zo is een persoon, wel de heilige Geist met ons gemeenschaft hebben. Door wein, sagt Paulus, dat wie den heiligen Geist nicht trürig merke sollen. Hij sagt je, betrübet nicht den heiligen Geist. Wo es so wat meilig? Der heilige Geist, der die Menschen ermonen, ewe er senden. Dort lesen wir besonders in Johannes 16, 8, wo das sagt, in wann die Selvia kommen wird, wird hei de Welt de Uren opmerken ewe er sind, in ewer gerechtigkeit, in ewer dat gerecht. Ek weet nog, eie ek my betjeerd, dan weer weer mal in die kjoek, en die evangelist, die zei er ernstig reden, dat we ons betjeerd moeten in wat er geboren worden, wann we wel in am Himmel komen. De heilige geest reed zei er te mijn gewessen, en er moond my, dat ek nicht reid weer God te bejenen. On dem oogend, Dei dek endlich wat de geest al verken verheer gezegd had. Ek erkend en bekend mine zinden, en vroeg den haren of hy my vergeven word. As ek eerst gebed had, kreeg ek een wonderbare vrede in mijn hart, in de gewesheid, dat hy my al genomen had. En zou dei de geest my van mine zinden evafieren, dat ek der zien reden, no God kom. De heilige geest, dat de mensen immer waren op Jezus hand wiesen, dat hij de einzige weich no God is. Dat zegt ook de vers in Johannes 15, 26, wat hier im Katechism ongegeeft is. Wan ober de treis da komen wordt, den ek u vom voder schakje wordt, de geest van waarheid, de vom voder uitgeet, de wordt van mi seien, oder op mi hand wiesen. Dan ha ik deze vreel. Deed de heilige Geest de mol tot die op deze weg reden? Hij wil ons in gemeenschap met Jezus brengen. Dat jij het over bloos, waar wie voor onze zinden buße doen, en Jezus bedden, dat hij de alle verjeft, en dan ons to nieuwe mensen merkt. Waar wie aanweljen, en zij een jo te dem Geest zien monen, dan tjemt de heilige Geest en onze horten en aan, en deed door een groot het wonder, Hij bewerkt in ons de jeestelige ware geboord, zo dat we door der schinge Gottes worden. Van daan aan woont dis heilige jeest in onze horten, en hij leidt ons in alle waarheid. Dat ving we besonders in Johannes 16, 13. Daar zegt Jezus, waan ober Jana, de waarheidsjeest komen wordt, die wordt u in alle waarheid leiden. Dat meint, Hij wist ons wat we doen zullen en wat we toch loten zullen. Dat is wat Jezus meint, als hij te zien jenge in Johannes 14, 17 zegt, Dat is de waarheidsjeest die de wereld niet kreeg kan, wils die zit die niet, en tjaant hem ook niet. Je ober tjaanen aan wils hij bij je blijft en aan je zullen. We gaan zogar am al derschen leven bijspel van drei eindigheden. Neem ten bijspel om al woter. We kan een woter op drie verschillende wei. Om basten kan we woter als een flüssigkeit, wat we drinken kunnen. Dan kan we woter als donst, wat vom kerkenden woter aan een hecht sticht. En dan, wanneer het zeer koud wordt, kan we woter als is, wo we zogar boven gonen kunnen, wanneer het is dik genoeg is. Alle drie zijn eind. Woter. De onderscheid is, dat we dat woter in drie verschillende vormen aantreffen kunnen. Vandaar hebben we ons bijzonder met de vreugden over de drie eindigheid Gottes beschäftigt. Dat wichtigste bij al deze is niet, of we dat alle verstonen, maar op du en ik al door deze waarheden zijn tot levenden geloven aan Jezus gekomen. Wanneer we ook alles wisten en ons toch niet betreden en tegen Gottes worden, dan halp ons dit weten nooit. De hauptgrund, 
woran wir den Katechismus studieren, es dort wie zum wahren Glauben kommen, und dadurch unsere Nomes im Himmel abgeschrieben worden. Es die Nomen all dort abgeschrieben? Weil wir noch taub beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, was uns von der Dreieinigkeit Gottes lehrt. Wir danken dir, dass es ein Vorder, ein Sehen in den Heiligen Geist gibt. Und dass die alle taub arbeiten, um die Menschen zu erleisen, um die Menschen nur die zu bringen, dass sie ewig kennen, wie die wohnen. Und ich bete, wenn du so eine Sein, was das noch nicht gedonen haben und die abgenommen haben, dass sie dort von der Daune mochten, dort ihr Nomen auch am Lebensbürg wird abgeschrieben. Amen.